Hey und herzlich willkommen bei diesem Video. In diesem Video werde ich dir einmal zeigen, was für Herddosen es gibt und welche Herddose für welchen Einsatz am besten nach meiner Meinung nach geeignet ist. Zudem werde ich einen Herd mit einer 5x2,5 Quadrat Herdleitung einmal an die Herddose anschließen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass eine fest verbaute Unterputzdose verbaut ist oder wie bei mir hier jetzt eine Hohlraumdose. Bevor ich jetzt aber mit den Arbeiten beginne, werde ich jetzt erstmal die fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik befolgen. Falls dir diese unbekannt sind, habe ich hier auch ein separates Video erstellt. Ich werde es oben einmal einblenden. Auf dem Markt gibt es ja einige Herddosen zur Auswahl. Diese beiden Herddosen hier sehe ich am meisten in den Küchen verbaut. Bei der Herddose von Merten mit den Vago-Klemmen 221, wo man auch zwei autarke Geräte wie zum Beispiel Backofen und Kochfeld zusammen anschließen kann, habe ich ja bereits ein Video erstellt. Ich werde es oben nochmals einblenden. Bleiben wir aber mal bei diesen beiden Herddosen hier. Wenn ich jetzt eine von den beiden auswählen müsste, dann würde ich auf jeden Fall diese hier bevorzugen. Was mir bei dieser Herddose nicht so gefällt, ist, dass für die Dosenbefestigung, also mit den Dosenschrauben, müsste ich diese Schrauben einmal komplett rausdrehen, um diese dann hier reinzudrehen und in der Hohlraumdose zu befestigen. Nicht weiter schlimm, aber stellt euch vor, die Küche ist eingebaut, unten drunter ist der Herzschrank. Das heißt, ich schraube jetzt diese Schraube raus, besser gesagt hier von der Hohlraumdose. Mir fällt diese hinterm Schrank runter und diese wird mir natürlich dann fehlen. Natürlich habe ich noch andere im Auto, das ist aber sehr ärgerlich und erspart mir natürlich auch wieder Zeit, wenn dies nicht passiert. Ähm, zudem ist ein großes Ausschlusskriterium bei dieser äh, Herdanschlussdose für mich persönlich, äh, dass es in der Mitte einen Steg hat wo dann auch noch der Klemmstein platziert werden muss. Äh, hier werden ja nachher die Adern angeschlossen. Das nimmt natürlich sehr viel Platz weg und stört ziemlich. Spätestens dann werden die Herdanschlussleitungen angeschlossen und in der Dose verstaut werden muss. Also weg damit. Bei einer fest verbauten Unterputzdose werden hier diese Spreizkrallen verwendet. Wenn die zwei vorderen Schrauben einmal reingedreht werden, spreizen sich die Krallen und befestigen die Herddose. Zusätzlich kann man diese dann noch mit zwei Dosenschrauben befestigen. Bei meiner Hohlraumdose dürfen die Spreizkrallen nicht verwendet werden, da ansonsten die Gefahr besteht, die Hohlraumdose zu beschädigen. Ich befestige diese nur mit den zwei Dosenschrauben hier. Zusätzlich hätte man dann noch die Möglichkeit, an der Grundplatte die vier Schrauben zu verwenden, um diese zu sichern. Jetzt klemmen wir erstmal die Zuleitung an. Mein Kabel ist jetzt schon richtig abgemandelt und die Leiter sind ebenso schon passend für die Herddose abisoliert. Wie das genau funktioniert und auf was zu achten ist, zeige ich in einem anderen Video. Ich werde es oben einmal einblenden. Hier haben wir jetzt die drei Außenleiter, auch Phasen genannt, die meist eine braune, schwarze oder graue Ummantlung aufweisen. Dann haben wir hier unseren Schutzleiter, auch Erde genannt, der grün-gelb gekennzeichnet ist. Und dann haben wir hier noch den Neutralleiter oder auch Null genannt, der meistens die blaue Adernfarbe trägt. Farblich passend werde ich jetzt die Leiter hier anschließen. Und was aber auch noch ganz wichtig ist, dass vor dem Anklemmen der Zuleitung einmal überprüft wird, dass die Belegung der Leiter auch der Farbe entsprechend belegt sind. Das heißt, Zuleitung und die abgehende Leitung zum Herd nur farblich zu verbinden, ohne die Zuleitung vorher mit einem zugelassenen Spannungsprüfgerät zu prüfen, kann fatale Folgen haben. Dann werde ich das flexible 5x2,5 Quadrat Herdanschlusskabel mit Ader Endhülsen einmal anschließen. Sind keine Ader Endhülsen auf das Kabel gekrimmt, muss dies auf jeden Fall noch gemacht werden. 
Falls du wissen möchtest, wieso und wie das funktioniert, werde ich dir hierzu einmal oben ein separates Video einblenden. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass wir hier mit lebensgefährlichem Strom arbeiten. 230 Volt kann unter Umständen schon tödlich sein. Aber hier haben wir drei Außenleiter, also 400 Volt. Bitte hierzu eine Elektrofachkraft beauftragen und nicht experimentieren. Mit der Zugentlastung wird dann das Kabel gesichert. Schlussendlich kommt dann noch diese Abdeckung drauf. Diese wird einmal unten angesetzt und oben reingedrückt, bis es Klick macht. Das Entfernen ist ebenso leicht wie das Einsetzen. Mit einem Schlitzschraubendreher gehen wir oben in den Schlitz und hebeln etwas nach unten und schon löst sich die Arretierung und die Abdeckung kann abgenommen werden. Dann sind wir auch schon wieder am Ende mit diesem Video. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen oder hat euch in irgendeiner Weise gefallen. Wenn das so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert und teilt meinen Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sage Tschüss, bis bald beim Küchenkönig, euer Tobias.